Puso narito tayo ngayon sa isang tenement sa Quezon City. At dito madalas kinukunan ang ilang mga eksena sa teleseryeng My Special Tatay. Dito rin nabuo ang napakasikat na tambalang Boyet at Aubrey o Bobri na ginagampanan ni na Ken Chan at Rita Daniela. Milyong-milyo na rin ang nakapanood ng kanilang mga nakakatuwang viral videos sa social media. Ngayong gabi, atin namang balikan ang kanilang nakaraan. Hindi bilang si Boyet na may slight intellectual disability. At hindi rin bilang si Aubrey na kung tawagin ni Boyet ay pokpok. Kundi ang mga hamon na kanilang mga pinagdaanan bago nila natamu ang katumparan ng kanilang mga pangarap. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Never Give Up, The Ken Chan and Rita Daniela Story. Um, as an actor, yan. Paano mo nabuo yung karakter ni Boyet? Uh, actually, Pati Tamel, uh, may mga ginawa po akong immersion, workshop. Nanonood din po ako ng mga movies na may mga ganitong uh, story po. Same with my special tatay. What about for you? Meron ka bang nakikitang similarities between you and Aubrey? Meron ba? Oh, yes. Sa personality? One thing's for sure. Ano? Aubrey and Rita is palaban. Ah, palaban. Okay. okay. Alright, palaban. Very oh. fearless. <laughs> Fierce. Yes. Totoo, ha? Alam mo, magugustuhan ka niya. Lahat na nang inagaw mo sa daddy ko. Mommy ko. Pati ba naman yung lalaking gusto ko? Agawin mo rin sa akin? Wala akong inaagaw sa'yo. Huwag kong tatalikuran pag kinakausap kita. Itawad mo ko. Ah, gusto mo bilang ka tayo. Mm. Titingin ka ba, ha? Mm. Ah, lalabang ka! Cut! Cut! Okay na yun! Get up! Good job! Good job! Good job! Galing mo, ha? In fairness, ha? Ganda ng eksena mo, ha? Kung hindi kita anak, isipin ko masama talaga ugali mo. Huwag ng tubig, huwag sige na yun. Alam mo. Pero alam mo, kung gusto mo pang ma-improve yung eksena, ang pwede mo kong gawin doon, yung lakasan mo pa yung boses mo doon sa dialogue mo, tapos yung kulang pa yung galit mo doon sa tingin. Yung linya mo, ano ba yun? Yung, ano, lalabang ka pa! Hi, Rita. Hi, Miss. Hello. Congratulations. Good job. Ang galing-galing mo kanina. Thank you po. Kami osang. Okay na ba ako sa atin, Rita? O ba? Tungkol saan mo ba? Eh, Rita, may issue lang kasi. Issue? Mag-base ka na muna dun sa seconds 52. Susunod ako sa'yo. Ano? Ang aking Rita Mawards. Nandito na naman. Ano na? Gusto ka na? Ano ba yan? Pasuot mo na naman yan. Eh, alam mo namang good luck charm ko to. Eh, okay, tignan mo ang guwapong guwapan man ang dating, di ba? Ito na lang pa ano maga ko na pa ang aplo. Oo naman, no. Hindi ah, grabe. Kaya mo nga naman. Palagi mo talaga binibibi yung batang yan. Dalagan na yan. Uy, upo ka na maayos, Rita. Ma, nag-apply na po pala ako ng scholarship sa Romanson. Di ba po, yun yung matagal ko ng pangarap na makasama sa dance crew. Bago mo intindihin yan, asikasuhin mo to. Kuya, basahin mo. Musa, pwede bang mamaya na yan? Kakauwi ko lang. Nasa blind item yung anak mo eh. Alam mo bang sinisiraan siya, sinasabing hindi niya binabati ang mga kasamahan niya sa trabaho? Na binabastos niya? Eh mo, hindi naman po totoo to eh. Wala naman akong ginagawang ganyan eh. Alam ko naman, anak. Pero sino pa nang niwalaan ng mga tao? Ikaw? Na baguhan? Na nagkokontrabida? So why are you blaming her kung naniniwala ka naman pala sa kanya? I am not blaming her. 
Gusto ko lang sana mag-damage control. Ayoko lang na lumalato. Kaya gusto ko sana mag-apologize siya. Ma, hindi po ako magsasorry. Hindi ko naman ginawa yung sinasabi ni Lee. Tsaka bakit ba ganun yung mga tao? Kahit anong gawin ko, porkit ba kontrabida, tingin nila, ganun na rin sa totoong buhay. Minsan nga, baliktad pa eh. Kami nga pa nga minsan yung naaapi. Anak, alam ko naman, naniniwala ako sa'yo. Nanay mo ako eh. Pero, kailangan mag-damage control. Kaya, apologize. Ma naman eh. Hindi po ako magsasorry. Kasi hindi ko naman ginagawa yung nakasulat dyan eh. Lahat po nang sasabihin nyo, sinusunod ko. But this time, na hindi. Hindi ko po gagawin yan. Itong batang to. Nakita mo yung ugali niyan? Nakita mo? Ang hirap mo naman pakiusapan. Pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong malaman mo na I believe you na kahit may isang daang taong humuhusga sa'yo, nandun ako sa gitna nila at susuporta sa'yo. Hirap kasi pa eh. Ba't ganun? Kahit na anong gawin ko, parang kailangan i-please ko lahat ng tao. Pero bakit ganun sa dulo? Parang ako pa rin yung masama. Anak, hindi mo obligasyon na gustuhin ka ng lahat ng tao. Ang importante ay ang tunay na laman ng puso mo. Na ang ikinatatatag mo ay ang pamilya mo. Kaya pala, kahit na hindi kayo okay ni Mama, no? Nagstay kayo sa bahay para sa amin, kakapatid. Oo oh, eh, siyempre mahal ko kayo eh. At ayokong maapektuhan kayo nung hiwalayan namin ng mama mo. Ang gusto ko, na meron kang ama at ina nang kakasama habang lumalaki kayo. Naiisang pamilya lang tayo. Hmm? Thank you pa. sa tikod mo. Dapat di ka na sumama. Dapat sa bahay ka na lang. Patingin. Eh, ikaw naman kasi. Hindi ka na kinig sa anak mo. Sinabi na ako na lang ang sasama dito sa audition, di ba? Ako, huwag niyo akong intindihin. Basta ang gusto ko, kasama mo ako sa pagtupad ng mga pangarap mo. Yun lang ang gusto ko. Huwag niyo akong intindihin. Okay. No! Ba? No! Dapat di ka lang kasi sa Yes! Pangarap. Yes. Yes. Kuya, anong ano po ibig sabihin ng ano po, nung yes, no, yes, yes. No. Yes, pumasok na sa loob at magstay. Pag no naman, pwede na pumakauwi. Yun. Ah, uh, an ano po yung ano 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 Ik po ako? Ikaw si Ken po. Ki no. Po, no, no, no. No. Thank you. Thank you po. Oh, low tayo, mapa. At least makakawin na tayo pa, makakapagpahinga ka na. Ang yabang naman nun. Hindi ka pa nga niya nare-recommend at saka umarte, no? Ganun talaga, ma. Ganun talaga. Sabi ko sa'yo, huwag na kayo sumama, masasaktan lang kayo, eh. Huwag ka magalala, anak. Marami pa ibang pagkakataon. Huwag ka madismaya. Sa laban na lang laban. Walang susuko, ha? Di ba? Walang susuko. Walang susuko. <laughs> Ay, sandali. Gusto ko yan. Mm. <laughs> Ay, napagod ako dyan sa audition na yan. Pwede kumain na muna tayo. Gutom na gutom na ako. Oh. 
Ay, saan dito? Marami naman makakainan dito. Tingin na lang tayo. Sige na. Gutom na ako eh. Anak, okay ka lang ba? Okay na okay naman ako, ma. Pero kapag napapadaan ako dito, parang... Mamihinto yung mundo ko talaga. Alak, alam mo, mas mabuti pa siguro kung... Pakilala mo na sa mami mo. Yung dream girl mo. Ang dream na lang siguro yun. Sino ba yan? Pakilala mo na sa akin. Sige na. Talaga, ma. Oo! Sige, papakilala ko sa'yo. Hmm, kailan? Ma, meet Donna. Donna, meet Mama. Meet the parents. Mataas nga. Eh, sa taas nga, hindi ko yan kayang akyatan ng ligaw para sa'yo eh. Mario, siyap na. Pwede ba na kung magkakagusto ka? Huwag sa litrato, sa tao. Kaya mo yan, ma. Tignan mo, ayun o. Oh. Namit mo na. Ang daming bago ngayon. Oh, bra. Like, I'm so excited para mag-alala. Uy! Okay? Yeah, okay lang ako. Mauno ka na dun sa library. Sunod ako. Ikaw yung sa... Yung sa... Sa... Audition, di ba? Yes. Ako yung nasa audition. Tsaka ako rin yung nasa... Oh. Oh, uh, dito ka nag-aaral? Hindi. Mama siya lang. Joke! <laughs> graduating. Ah, graduating ka na. Parehas tayo. Graduating na rin ako. Magka-batch pala tayo. Alam mo, pwede rin tayong magka-match. Magka Joke. Joke lang. <laughs> Donna. Uh. Dahil sa madalas nilang pagkikita, naglakas loob na si Ken. Naligawan si Donna na isang commercial model at hinahangaan ni Ken mula sa billboards nito. Makalipas ang ilang buwan, Sinagot naman siya ng dalaga at naging ganap silang magkasintahan. Babe, paano na kaya tayo kapag sumikat na ang isa sa atin? <laughs> you mean kapag sumikat ka? <laughs> sa ating dalawa, ikaw pinakamalaking chance na sumikat eh. Masa kapag sumikat ka, huwag mo akong kakalimutan ha. Ay, grabe ka lang. <laughs> Lakit ka ng billboard mo sa ETSA ako. Panay audition, casting VTR pa. Wala. Wala pa ako natatanggap. <laughs> Sira ka talaga. <laughs> Pero babe, natakot ako. Saan? Sa atin. Paano kung biglang magbago ang lahat? Paano kung hindi na masaya? Babe, huwag mong isipin yun. Walang magbabago. Kung iniisip mo yung, yung pangarap nating dalawa, dito ako sa'yo. Nakasuporta ako. Tandaan mo yun. Nakikita mo ba yan? Ang buwan na yan? Mm, ang ganda. <laughs> Alam mo ba, meron sobrang nagmamahal dyan. Talaga? Oo. Oh. Sino? Yung araw. Sobrang mahal siya nung araw. Nanda siyang mawala para lang bigyan ng pagkakataon na nung magliwanag yung buwan. Eh, ganun din naman ang buwan. Lumulubog din siya para sumikat ulit yung araw. So, who's your moon? 
Pamilya ko. Si Papa. Tsaka ikaw. <laughs> Ma! Pa! Ma! Anak! Halika, andito ako sa dining. Ayan, sumama mo ako. Pa! Anak, may good news ako sa'yo. Tamaw kayo ng GMA dito. Kinukuha ka nalang sa isang show nila. Talaga po, kailan daw po yan? Relax! Relax ka lang. Pakiramdam ko. Ito na yun. Di ba sayang siya, huwag kang susubo hanggang sa matapad mo ang pangarap mo. Buti pa siguro eh, sabihin sa sumami mo. Sige pa. Pa, okay ka lang? Ah. I'm okay. Ah. Pa, hindi ka okay eh. Pa! 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 Ma! Pa! Ma! Ma! Masabi ng doktor sa akin kanina, kailangan daw kinitransplant si Papa. Di ba mahal yun? Ano ba tayong pera pang, pang ganun? Nak, huwag mong isipin niya. Sa tingin ko, kasalanan ko, ma, kasi... Sa tuwing sinasamahan ako ni Papa, hindi siya na... Nakalimutan niyang... Uminom ng gamot. Papagod siya sa... Sa casting, sa VTR, sa... Sa audition. Anak, huwag mo yan isipin. Alam mo kung bakit? Kasi ang importante sa papa mo, matupad mo lahat ng pangarap. Doon siya masaya. Yun ang gusto niya. Kaya yun ang iisipin mo ba? Yung mga restaurant po ni Papa, lahat po magsak because nagkakitransplant siya. Gumive up din po ako na sinabi ko sa sarili ko, parang, parang hindi para sa akin ang showbiz. Hindi to para Bakit sa Bakit nga? Bakit gano'n nang isip mo? Ano ba nangyari? May times po na eight months to isang taon po ako na, na hindi nakapagtrabaho, hmm. o, hindi nakakapag-taping. Ah, oh. Tita, magchichi ka minit muna. Kami na tandaan akong matinding issue tungkol sa'yo. Opo. Kasi na-chismis noon na may attitude ka daw sa set. Opo. Kasi that time po noon, I uh, was working out my scholarship in Benilde. Oo. Oh, oh. And syempre po nung time, so every time na wala po ako sa set, diretso ako sa, sa, sa dressing room, nag-aaral ako, nag-review ako. Tapos siyempre po yung iba po na misunderstood po nila ako kasi wala na po akong time makapag-get together po mm. sana eh. Sa iba pong artist po. Oo. Oh, oh. Ate, thank you ah. Mag-alala pag nag-graduate na ako, mga kabawi ako sa'yo. Huwag mong isipin yan. Masaya ako na tinutuloy mo yung pag-aaral. Oo nga eh, ang saya. Kasi ngayon nakakapag-commit na ako pa. Tapos napupuntahan ko na yung mga lugar na hindi ko napupuntahan dati. Tapos yun, wala na masyadong tumitingin sa akin, wala na masyadong judgment, ganun. Nak, ko naman na rin to. Di pa, hindi na po okay nga. Ano ba ako yun kay ate? Sige na, matatampo ko. Sige na. Thank you pa. Kunti lang na yun. Rita, anong oras pala ang uwi mo bukas? Nakausap ko yung talent coordinator ng GMA. May audition ka pala bukas. Ma, di ba napag-usapan na natin yan dati? Ayoko muna po umarte. Sige na po ako sa boy na meron ako ngayon eh. Eh lahat naman tayo gustong sumaya, di ba? Gusto ko din naman maging happy ka eh. Kaya ko nga ginagawa to eh dahil alam ko yung potential mo. O Sam, buti pa pag-usapan mo ng maayos yan. Huwag ganito mo. Anong? Bakit? 
Siguro nga, mas mabuti pa na hayaan mo na lang muna yung anak mo. Wala naman ako sinasabing masama. Sinabi ko ba tumigil siya sa pag-aaral niya? Wala naman ako sinabing ganun na. Ang gusto ko lang, kung may pintuan na magbubukas para sa kanya, pasukin niya. Hindi yung nakanti ka lang ng konti, ayaw mo na. Wala na. Tapos na. Hindi ko na nga po kaya eh. Ba pwedeng maging masaya na lang kayo na magkaroon ako ng normal na buhay na gusto ko? Tsaka ikaw lang naman may gusto na sumikat ako, hindi naman ako eh. Aba, 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 teka lang. Parang minamasama mo ata yung mga ginagawa ko para sa'yo ah. Ma, gusto lang sabihin ni Rita yung nararamdaman niya. O di sige, sabihin mo. Sabihin mo dito sa harapan namin kung ano yung nararamdaman mo. Sige! Eh, mga kasi buong buhay ko po, sunod ng sunod ako sa ibang tao eh. Sa producer, sa director, sa manager, sa'yo. Alam ko naman na mahal mo ako, Maya, pero hindi ba pwedeng magkaroon na lang ako ng normal na buhay na gusto ko? Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin, Rita. Alam mo ba lahat ng ginagawa ko para sa'yo? Nandito lang ako para sa'yo. Alam ko naman po yun, Ma. Pero sana hindi po bilang isang manager, bilang isang ina. Sorry po. Ang bihira ko. Osa. Mula noon, ibinuhos ni Rita ang kanyang mga sama na loob sa piling ng kanyang mga kaibigan. Nang mga panahong ito rin, naranasan ni Rita na suwayin ang mga utos ng kanyang nagmamalasakit na ina. Pero ano na, hindi ka ba uwi? Hmm. Iyo mo na. Bakit? Hindi ka ba hanapin ng mamo? Bagay naman yung ginagawa yun. Saka muna magpahinga, no? Kahit saglit lang, pagbabantay niya sa akin. Don't be like that nga. Alam mo, concern lang naman yung mam mo. Eh, lahat naman ng Max, ganun, di ba? Actually, alam mo, idol ko siya eh. No, because she's really organized. She knows what she's doing. She's tough. Kasi parang, feeling ko kasi lahat nakakalundaryo sa kanya. So, feeling ko pati yung buhay ko nakakalundaryo din. Alam mo yun? I think she's cool. Baka naman kasi gusto na naman mong maging top in focus ka like her. Okay naman siya nakafocus sa akin eh. Alam mo tara, mag-bar na lang tayo. Wala akong pera eh. Ano ka ba? Ako na bahala. Masasagot mo ako ah. Oo, sagot na kita. Kasi gusto kong magpakalasing. Ha? Magpapakalasing ako sa dance ko. O tara. Oh, let's go. Ito na. Ah... Sige, una ka na, susunod na ako. Ha? Sumunod ka, ha? Oo. Oh. Samantala, dinugol naman ni Ken ang kanyang mga libreng oras sa pag-aalaga sa kanyang ama habang patuloy niyang sinusubukang tuparin ang pangarap na sumikat bilang isang artista para maging proud sa kanya, ang kanyang daddy. Paala mo ba? Ah, dandan lang ha. Si mama, tumawag sa akin kanina, sabi niya, mm. nakahanap na raw siya ng donor dun sa akin ni transplant mo. <sighs> Alam ko, bising busy ko sa show mo, Ana. Pero, nandito ka pa rin. Inaasikaso mo ko. Pa, <laughs> ano lang ba naman yung pag-aasikaso mo sa akin? Sa lahat ng auditions ko, sa lahat ng VTR ko, sa lahat ng casting ko, sinasamahan mo ko. Lagi kang nandyan para sa akin. Pati sa pag-aaral ko, nandyan ka din. Siyempre, anak. Stage daddy to. <laughs> oh, kumusta lang ka pala yung pag-aaral mo? Pa, pa. Sa... Pag-usayan mo, ha? Iba pa rin yung may tinapos. Eh, kausap ko yung kaibigan ko kasi pumasok siya sa isang airline. <coughs> Nag-apply oh. din ako doon bilang flight attendant. <coughs> uh -huh. 
ayoko naman kasing... Porket nakilala ko si Kuya Germs, eh... Ibig sabihin nun, sisikat ako kagad. Hindi naman ganun yun eh. Kailangan meron akong backup plan. Anak, akala ko ba usapan natin? Walang susuko. Di ba? Mas ako sa tingin mo, pagod ka na. Ito lang isipin mo lagi. Hindi lahat ang laban. Kailangan ipanalo mo. Mas ang importante, lumaban ka lagi ng tama. Tama ka pa. Mas ay pangako mo rin sa amin na papanalo mo yan akin sa sakit mo. Kailangan lumaban ka. Hindi malalagot ka sa amin ni Mama. <laughs> Oo naman, anak. Hindi pa ako makamatay. Tama. Unang-una, mawi-witness ko pa yung pagsikat mo. Pangalawa, makikita ko pa yung kasal niyo. At ang huli, makakasama ko pa yung mga apok sa iyo. Hmm? Hindi pa ako makamatay, ha? <laughs> Pangako mo yan pa. Oo, oo naman. Tinandaan ko yung sinabi mo. Tatandaan ko yan. Tiba ito. Tiba, ubusin mo ito pa. <laughs> Marami ito. Alam ko, gutom ka na. O, sa pamainit, ha? Nicole, hindi mo nagawa. Hindi kita pinalaking bastos! Alam ko naging mahimpit ako sa'yo, Rita. Pero yung ginawa mo sa akin, hindi ko matatanggap yung ginawa mo ngayong gabi. Ito ba yung gusto mong buhay? Ito ba yung gusto mong gawin, ha? Pinayagan na nga kita mag-aral, di ba? Para sa future mo. Pero hindi yung ganito. Hindi kita pinapayagan na magpariwara. Mga classmates lang naman po yung kasama ko. Bakit naman po pariwara agad? Kailan mo ba ako maiintindihan? Kailan mo ba pipiliin na intindihan ako? Bakit? Naiintindihan mo bang nararamdaman ko? Alam mo bang pakiramdam na nag-aantay sa'yo dito? Na tuwing tutunog yung telepono ko, nanginginig ako. Na hindi ko alam kung may nangyaring masama sa'yo pag binasa ko yung telepono ko. Naiintindihan mo ba yun, ha? Hindi mo naiintindihan kasi hindi ka ina. Ma! Ma! Si Papa! Bakit ano nangyari kay Papa? Dinala ka agad sa ospital ang ama ni Rita at dito'y sinubukang agapan ang kondisyon nito sa puso na nangailangan ng isang agarang operasyon. Nasasaktan ka kapag nag-aaway kami ni Mama eh. Magaling ka na, ha? Kasi di ba mamamasyal pa tayo? Kakain pa tayo dun sa Makati. Di ba paborito mo yun? Tapos pag... Pagtatagap po ako ng award, di ba sasamahan mo ako? Di ba? Kasi ikaw yung number one fan ko, di ba? Magaling ka na, ha? Love you.
Kamu sana yang daddy mo. Ayun. Awan ng Diyos. Okay, okay naman na siya. Sana, sana tuloy-tuloy na. Alam mo, sana... Sana lahat ng nararamdaman na sakit ni Papa, sana sana na lang mapunta. Bait mo talaga? Just like the sun who's willing to do anything for the moon. Di ba sabi ko naman sa'yo, ikaw at ang pamilya ko ang buwan ko. Sabi ko sa'yo, ikaw ang buwan ko. Yan. Uy, ang ganda. Bagay ba sa akin yan? Siyempre <laughs> naman, bagay ko bagay sa'yo ito. Babe, I love you. Babe, I... Ewan. <laughs> Yung airline na pinag-applyan ko na bilang flight attendant, nag-message sa akin. Ha? Nag-apply ka? Eh, paano na yung pag-artista mo? Kasi ayoko naman kasi umasa, babe, sa, sa pag-artista, sa showbiz eh. Alam mo yun, pa paano ko hindi ko matupad yung yung pangarap ko na para sa pamilya ko, itong itong pag-aartista. Rita, huh? Punta na yun dito yung maya-maya. Ang mag-alala. Dito naman ako eh. Hindi kita iwanan. Babantayan kita. Red. Alam ko nag-aalala ka kay Rita. Huwag ka na mag-alala. Susundin ko yung mga sinasabi mo. Sundin na kita. Na hindi na dapat ako maging ganun kahigpit sa kanya. Red. Magaling ka na. Pag magaling ka na, doon ka na ulit sa kwarto ko matutulog. Magbalikan na tayo. Kung gusto mo, makasal tayo ulit. Everything's gonna be all right, Han. Pa, abang ginagawa yung transplant mo na sa labas ng kami ni Mama. Hindi ka namin iiwan. Huwag ka matatakot, ha? Baka kamahan ka. Anak, wala ako na natakutan. Pero at sa kanya. Sa mami mo. Okay, Mama. Ah, Baba. Ito po yung, ano, 
written copy po nung acceptance letter na pinag-applyan ko sa airline. Diyan na rin nakalagay kung kailan kami magta-training as flight attendant. Ngayon po. Anak. Wala bang dahilan para sumubo? Magtiwala ka lang. May tamang oras at programa para sa iyo, JB. Pa. Para kasing parang nawawalan na ako ng pag-asa eh. Parang gusto ko nang bumitaw. Ngayon pang dalawa ang tatay mo. Si Kuya Jerms. Ako. Anak, mas lalo ka dapat hindi pang inaan ng loob. Oo nga, anak. Konting tiis lang. Sigurado ako makukuha mo yan. Paano kayo? Ma, pa, pa, paano kayo gusto, gusto makatulong financial? Anak, huwag mo kaming intindihin. Kami ang mga magulang mo. Kami ang susuporta sa'yo. At ang importante sa amin, tuparin mo ang mga pangarap mo. Hmm? Mapa. Salamat. Salamat, ma. Ops, ops, ops. Teka, teka. Kasali ako dyan. Ba't ka nga pinamida lang yung kalene? Bakit ako si Papa? Di ba sabi ng doktor? Kailangan daw natin siya palagi kakusapin para dito niya nararamdaman na iniiwan siya. Sa bagay. Time of death, 12 noon. Doc, I'm sorry. Oh, my God. 
How did that affect you? Papa's girl po ko eh. Nahirapan po ako sobra kasi best friend ko yung papa ko eh. As in, we're exactly the same. Like how I how I talk, how I move, and we love food so much. We love eating. Okay, Ken, kaw naman. Papa ko na kidney transplant po siya. And then ngayon naman po, na-diagnose po siya ng cancer. Welcome home, Pa! Surprise! Gugulat ka naman eh. Nakita mo, katatapos ko lang ng kidney transplant eh. Baka susunod yan eh. Puso ko naman ang magka-problema niya, anak. Hindi pa, isipin mo na lang. Para tayong nagbabagong buhay. Bagong simula. Parang birthday mo. Talagang ginagawa kong bata eh. May birthday cake, oh. Sige na, buhay na. Sige na. Ito matawag sa'yo. Ah! Anak! Si Kuya Jerms to. Ikaw na sumagot. Sige na. Sige po. Tay! Po! Okay po tayo. Sige po. Salamat po ha. Okay tay. Bye-bye! Oh, ano? Sabi niya po sa akin, pumunta daw po ako sa audition. May bagong series sa GMA. El lead role po. Oh, nakita mo na eh. Bakit hindi mo subukan? Bakit kanya na itsura mo, anak? Hindi ko po alam kung... Handa ba ako sa ganito? Lead role to eh. Anak, hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinasubukan. Bakit hindi mo itry? Sa tingin mo ba, itutuloy ko? Paano kung hindi ako matanggap? Siguro, yun na yung science para ituloy ko yung pag-in flight attendant ko, di ba? Tapos, mag-negosyo tayo. Bili natin kung ano yung gusto natin. Babe, this is your chance. At nararamdaman ko na makukuha mo na to. At kapag nangyari na yun, ang gusto ko, 
mag-focus ka sa karir mo. Siguro mas maging okay sa sitwasyon mo kung hindi ko magugulo yung pag achieve mo sa dreams mo. Bakit? Ba't mo sinasabi ko? Baka mas maging okay na maging friends na lang tayo. Babe, huwag naman ganun. Babe, this is for you. Kasi you're my mood. At ako ang araw mo, nahahayaan kang sumikat. I love you. Ano ito, ma? Para sa puso mong nilalove natin. <sighs> Hindi ko alam kung bakit ganun kadali sa kanya para itibab lahat ng pinagsamaan namin. Nainis ako, nainis ako sa kanya kasi mahal ko pa rin siya. Alam mo, anak, Relasyon nyo lang ang huminto. Hindi naman ang pagmamahala ninyo sa isa't isa. Maswerte ka. Natuto ka magmahal. At minahal ka rin pabalik. Anak, ang pag-ibig para yung ulan. Minsan, biglang pupuhos parang bagyo. Tapos minsan din, Bigla naman titigil, titila na. Pero ang pagmamahal na yan, umaakit yan sa langit. Tapos patuloy lang siyang nagmamahal at nagmamahal at nagmamahal. Hanggang maging alaala ito. Maging napakagandang alaala. Pero depende na yan sa'yo kung kailan mo titigilan ang nararamdaman mo. Yang audition mo sa Destiny Rose. Nakapaghanda ka na ba? Hindi ko alam ma, parang... Lahat ng mag-audition sa Destiny Rose ma, ang musay. Parang wala akong binatbat. Alam mo, anak kita. Anak ka namin ang daddy mo. At wala kaming anak na hindi kayang kahit na anong bagay na ibabato ng mundo sa kanila. Sigurado ako, anak. Kayang, kayang. Sa dami ng mga nag-audition, si Ken Chan ang napili para gumanap bilang si Destiny Rose. Dahil sa programang ito, nakilala ang husay ni Ken Chan bilang isang aktor. Alam mo, anak, may nag-text na pala sa'yo, kinukuha ka ulit sa prime time. Di ba, nag-audition ka para sa meant to be? Kinukuha ka nila na ka-partner ni Barbie Fortesa. Tatanggapin mo ba? <laughs> Excuse me. Uh, Billy. Hi. Ana. Nak. Oh. Nak. Alam kong galit ka sa akin sa Pakikialam ko sa buhay mo noon. 
Pero sana alam mo din na ginagawa ko naman lahat yun para sa'yo. Alam ko naman yun, Ma. Sorry din sa mga nasabi ko at saka nagawa ko. Ako din, anak. Sorry din. Ma, parang gusto ko na pong bumalik sa TV. Pwede mo ba akong samahan? Oo naman. Alam mo bang number two fan lang ang dati mo? Dahil ako ang number one fan at supporter mo. Paano po pag naulit-ulit yun, may magalit na naman sa akin. Anak, maulit man yun, huwag kang susuko. Pagka pa ka man, bumangon ka ulit at tandaan mo na dito lang ako sa tabi mo. Kaya mo yan, anak. Thank you, Ma. Bumalik nga si Rita sa showbiz at muling marangkada ang karera niya at mas nakilala na sa pangalang Rita Daniela. Maureen. Hanggang sa maimbitahan siyang mag-pose sa isang men's magazine para sa isang body positivity campaign kung saan ay inengganyo ang lahat na mahalin ng mga kababaihan ang kanilang mga katawan, anumanang anyo at hugis nito. Dahil dito, inanyayahan si Rita para mag-audition sa isang sexy role bilang si Obre sa sikat na sikat na teleseryeng My Special Tatay. Basta, okay naman ako. Ikaw. Ha? Milugtis daw ako para sa ano ba yun yung Obre ba yun? Pokpok yung ano. Ay, na, ano nga ako eh. Hindi mo ba alam? Na? Hindi ka na kasi daw mag-audition. Ha? Hindi mo ba alam? Hindi ka ba nasabihan? Sa, hindi eh. Sa'yo ang natawagan ko nga itong handler ko. Ay nako, Ayan. hindi ka na daw kasi talaga mag-audition eh. Kasi... Ah, kasi ikaw na si Aubrey. Ha? Ako si Boy at ako si ko si Aubrey. Ikaw na nga kuha kay Aubrey. Uy. Hindi ka namin mo ako. Congratulations! Hindi na ako nakuha. Ikaw na, Rita! Ikaw na ako, Deserve mo yun. Promise. Salamat. Ang galing-galing mo. Deserve mo yun. Thank you. Pa. Uy! Ano? Pa. Pa. Meron kang bisita. Oh. Hello po! Hi, Rita! Yes, Aubrey! Oh, Oo, pala si Aubrey! <laughs> si Aubrey at Dito! Kamusta po? Ito, ah, wala ito. Sisiw lang ito. Cancer. Kaya, kaya. Diba, siyempre, tatay kita eh, tay. Ayem, ayem, ayem. Oh. Mm, 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 mm. Mm. Masali ka. <laughs> Iwan niyo ako dyan. <laughs> Basta pa, sa'yo ko dinededicate yung show natin ng My Special Tatay. Dinededicate ko yun sa'yo, Tay. Hindi ko naman magagawang i-arte ang isang mabuting ama kung wala akong kasing mabuting ama tulad mo. Salamat, Tata. Salamat. Okay ka lang? Inaalala ko po kasi yung papa ko eh. Wala na po kasi siya. Ako, sorry ah. Total, sa special tatay naman kayo magkasama na siya. Bakit di mo nalang consider na maging special tatay mo rin ako? Isa nga yun. Sige po. Salamat po. Ano ko niya? Matapang si Aubrey, di ba? Ito na nga, oh. Oo, tama. Kailangan na namin umalas. Meron pa kami kasing second location. Baka hinahanap na kami ni Direk. 
Oh, sige. sige na, sige na. Mag-ilag kayo ka? Sige. Mag-ilag kayo. Pa. Okay. Bye, birthday, ha? Oh, pa. Bye, bye, bye po, ah. Balik ako mamaya, ha? Pagdapos ang taping. Sige, sige po. Sige. Ingatan na, ingat. Sige, ma. Bye, pa. bye. Bye, bye. Uy, Rita, salamat sa pagbisita mo kayo pa. Uy, si Boy at saka si Aubrey, ipapicture naman po. Salamat po. Thank you. Salamat po. Si Kuya Arman. Asa na si Kuya Arman? Hello po. Kamusta? Thank you. Salamat po. Hi. Grabe, Lord. Hindi ko alam kung ano yung nagawa kong mabuti para ma-deserve ko lahat ng meron ako ngayon. Alam kong ilang beses ka nagpakilala sa akin eh. Ilang beses din kitang tinalikuran. But you never gave up. Wait na. Ako. Ilang beses din nag-give up sa'yo. Pero grabe eh. You're such an amazing God and sobrang generous God. Kahit na ganun, hindi mo ko pinabayaan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ito yung trabaho na binigay mo sa akin. Ang ganda naman ang dasal mo sa kanya. Na... Ay, gusto ko po kasi parang kausap ko lang po siya eh. Alam mo, anak, natutuwa ako na binigyan niya ako ng anak na kagaya. Kaya gusto ko magpasalamat sa Diyos. Thank you, God, at binigay siya sa akin. <laughs> Salamat na. Love you. I love you too. Ma. Pwede po bang tabihan niya po ako matulog ngayon? Oo naman. Di ba? Pero salamat pa kasi hindi mo ko inaya na mag-give up sa sarili ko. Anak, ang tagal mong hinintay yan. Enjoy it! Enjoy mo! Salamat pa kasi iniwala ka na kaya ko mag-give up. Ma, pero kahit na mainit. Hello po! O, sige, Ma. Baka kami na. Bye-bye po. Kung ano na, tara. Let's do this. Salamat, ha. You deserve it. Hindi. We deserve it. Max. Kala, hindi lang yung natin. Kala, hindi lang yung natin. Hey! Hinga, hinga. Ayos ka na? Okay na, okay na. Ayan, okay ka na. Okay, game. Ano ang gusto ninyong matutunan ng mga televiewers ninyo sa mga roles that you play in My Special Tata? Yun muna. Meron ba special ano? Yeah, for Aubrey po, kasi 
hindi porket na ito ka bilang tao at ito na nabawa lumaki ka sa ganito feeling mo parang hirap bumangon don't lose hope na kung ito ka ito ka na no if you want something better do something for you to be better and that's Aubrey so don't give up and that's life right when something happens just move on thank you thank you Aubrey ah uh, Ked ako po Tita Mel ang natutunan ko po sa my special tatay One word, respect. Dahil, uh, maswerte po ako ulit, Tita Mel, dahil napikin po ako ng pagkakataon na maging boses ng mga taong merong intellectual disability. Oh, yes. And uh, ako, nakausap ko yung mga taong may ganitong kondisyon. Ang sarap nilang kausap, ang kulay ng buhay nila, ang kailangan lang nila respeto. Meron pa nga po akong isang nakausap, sabi niya, Kuya Ken, alam ko na abnormal ako. Mm -hmm. Ang gusto ko lang, respetuin ako. Respetuin kami ng mga tao. At dahil doon sa sinabi niya yun, mas dumoble, triple ang respeto ko sa mga taong merong intellectual disability. Wow. Oh, kayong dalawa, maraming maraming salamat <laughs> sa inyo. Salamat. Wow. Oh. This is a very nice interview, really. And I'm very oh. happy to know <laughs> na sa inyo, sa inyong oh. ginagalawan, merong dalawang artista who do their work with a mission. At hindi lamang yung, you know, hindi lamang para kumita, hindi lamang para yes. umarte, hindi lamang, but you have a mission for the people and for yourself. So, thank you very, very thank much. Thank you so much. Maraming salamat. Thank salamat din po. Sa totoong buhay pa, o sa mga papel at kanila ginagamanan, sa mga instructor at mga Pero hindi lang pag-asa ang dapat natin laging bound sa ating mga puso. Kundi laki pang din natin ito ng tiwala sa sariling kakayahan, suporta ng ating pamilya at walang pagsukong pananampalataya sa ating Thank you.